ഹായ് മക്കളെ എന്റെ എല്ലാ അനിയന്മാർക്കും അനിയത്തിമാർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ ഗംഭീരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓണപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം സോ ഓണപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് എനിക്ക് പാസ് മാർക്ക് മാത്രം മതി ആ ലെവലിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും ഉറപ്പായും പാസ് മാർക്ക് അല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മുഴുവൻ മാർക്കും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എ പ്ലസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് സോ അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കും ഒരു സംശയമില്ല എങ്കിലും ഒരു പാസ് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം പല കുട്ടികൾക്കും വലിയൊരു കൺസേൺ ആണ് സോ ലെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് വിഷൻ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം പഠിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പാസ് മാർക്കിന് വേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കുക എന്ന കാര്യം നമുക്ക് നോക്കിയാലോ യെസ് പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുവെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഒരു പാസ് മാർക്കിന് ആവശ്യമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള ഇതില്ലാത്ത ചോദ്യ പേപ്പർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാലും മക്കളെ ഒട്ടും ലേറ്റ് ആക്കുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കിയാലോ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അകലെ നമ്മൾ ആരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫൊക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ പറയുന്നത് അത് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ദൂരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വസ്തുവിലോട്ടുള്ള ദൂരവും നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിലോട്ട് വരണമല്ലോ വട ലിസ്റ്റ് ഫോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ലെൻസ് ആ ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ നാല് സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുക നാല് സവിശേഷതകൾ നേച്ചർ പൊസിഷൻ എക്സെട്രാ അങ്ങനെ നാല് സവിശേഷതകൾ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിമ്പിൾ ആയ ചോദ്യമാണ് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ട് ആ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫൊക്കൽ ലെങ്ത് അഥവാ ഫൊക്കസ് ദൂരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വസ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യു എത്രയാണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പായും ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ആണ് സോ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുക ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവർ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫൊക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് ഫൊക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് അത് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫൊക്കൽ ലെങ്ത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒരു തർക്കവും ഇല്ല കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫൊക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് പല കുട്ടികൾക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അൺഅൻജസ്റ്റ് കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സസ് ആണ് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്താലോ എസ് വാടാ മക്കളെ ഇതൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫൈൻ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് അതിന്റെ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ ആണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ശരിയല്ലേ രണ്ട് സൈഡിലും ഉറപ്പായിട്ടും ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടു എഫും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ ടു എഫും ഉണ്ടായിരിക്കും വൈറ്റ് ഇത് ടു എഫ് ആണ് വൈകാം വെക്കാട്ടോ ഇത് സിംപ്ലി ഞാനൊന്ന് വരയ്ക്കുവാണ് എക്സാക്ട് മെഷർമെന്റ് ഒന്നും അല്ല സിംപ്ലി നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഫൊക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നത് അതായത് ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഫോക്കസിലോട്ടുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് മക്കളെ അത് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഫൊക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ്
മുഖ്യ ഫോക്കസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിനും ഇടയിലാണ് എഫിനും ഓയിക്കും ഇടയിലാണ് വസ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എഫിനും ഓയിക്കും ഇടയിൽ വസ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് എങ്ങനെയുള്ള ഇമേജ് ആണ് മക്കളെ പഠിച്ച കാര്യമാണ് പഠിപ്പിച്ചു വന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്തടാം മക്കളെ എങ്ങനെ ഒരു പ്രതിബിംബമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക യാസ് അത് ഉറപ്പായും വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ലാർജ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വെർച്വൽ ആയിരിക്കും ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ലാർജ് ആയിരിക്കും ബിഹൈൻഡ് ദ ലെൻസ് ആയിരിക്കും ലെൻസിന് പുറകിലായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലെ ഇതുപോലെ ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ലെൻസിന് പുറകിൽ മീൻസ് ഇവിടെ ഏട്ടാ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ലെൻസ് സോറി ബിഹൈൻഡ് ദ ലെൻസ് അല്ല ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ലെൻസ് ആണ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലടാ കൃത്യമായി പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമല്ലടാ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ എഫിനും ഓയ്ക്കും ഇടയിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർച്വലും ഇറക്റ്റും ലാർജും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ലെൻസും ആയിരിക്കും ഇടതു ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന് ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ത്രീ മാർക്കിന് ഇത്തരം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പരീക്ഷയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് പഠിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് അടുത്തതിലോട്ട് ഇറക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഡയഗ്രാം നൽകിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉറപ്പായും ചോദിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കും ടു എഫിന് പുറകിലാണ് ചിലപ്പോൾ ടു എഫിന് പുറകിൽ തന്നെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിൽ തന്നിട്ട് ചോദിക്കാം സോ ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലും മക്കളെ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം പാരലി പോകുന്ന ലൈറ്റ് ഉറപ്പായും ഫോക്കസിലൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോവുക രണ്ടാമത്തെ പ്രകാശരശ്മി ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിലൂടെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ അതേപോലെ നീണ്ടു നിവർന്നു പോകും ശരിയല്ലേ പാരലി വരുന്നവൻ ഫോക്കസിലൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോവുക രണ്ടാമത്തെ നേരെ നീണ്ടു നിവർന്നങ്ങ് പോകും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയാണ് മക്കളെ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് സോ നമ്മുടെ ഇമേജ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ആ പോയിന്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുക അത് റൈറ്റ് സൈഡ് ആയതിനാൽ തന്നെ ഏതു തരം ഇമേജ് ആയിരിക്കും വലതുവശത്തായതിനാൽ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആയതിനാൽ തന്നെ പഠിച്ചതാണ് റൈറ്റ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നോക്കണം റൈറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും അത് റിയൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും യഥാർത്ഥമായ പ്രതിബിംബമായിരിക്കും യഥാർത്ഥമായ പ്രതിബിംബമായിരിക്കും റിയൽ ഇമേജുകളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടഡ് അല്ലേ അതെ ഇതൊരു സ്മോൾ ഇമേജ് അല്ലേ എസ് സ്മോൾ ഇമേജ് ആണ് ചെറുതാണ് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ ഇതുപോലെ റേഡ് ആയിക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉറപ്പായും ചോദിക്കും മക്കളെ ട്രസ്റ്റ് മീ അസ ബ്രദർ ഞാൻ പറയാണ് ഉറപ്പായും ചോദിക്കും ടു എഫിന് പുറകിൽ എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിൽ ടു എഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എഫിനും ഓയിക്കും ഇടയിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റൈറ്റ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഡയ അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതുക ഓക്കെ ചിത്രം പൂർത്തീകരിക്കുക സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതിബിംബത്തിന് എന്ന് എഴുതുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചെന്ന കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിയൽ ഇമേജ് ആണ് ടു എഫിനും എഫിനും ഇടയിലാണ് സ്മോൾ ആണ് ഇൻവോർട്ടഡ് ആണ് യഥാർത്ഥവും ടു എഫിനും എഫിനും ഇടയിലുള്ള ചെറുതും തലകീഴായിട്ടുമായ പ്രതിബിംബമാണ് കേട്ടോ അടുത്തതിലോട്ട് വന്നാലോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നൂറ് ശതമാനം എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യമുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു ഇത് ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് വളരെയധികം പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അഥവാ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നോക്കിയാലോ സിമ്പിൾ ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞു ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മുടെ ലാബിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് ലെൻസുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ലെൻസിനെയാണ് ഐ പീസ് എന്ന് പറയുക അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വസ്തുക്കളെ നോക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലെൻസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ വസ്തുവിനെ വെക്കാറ് ശരിയല്ലടാ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ലെൻസിനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുക വസ്തുവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ലെൻസിനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുക അത് മനസ്സിലാക്കു
എഫ് ഒയും എഫ് ഒയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസുകൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടു എഫ് ഒയും ടു എഫ് ഒയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന്റെ ടു എഫിനെയാണ് ടു എഫ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് താഴെ ഒരു ഒ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ എഫ് ഒ എഫ് ഒ ടു എഫ് ഒ ടു എഫ് ഒ ഇതെല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ല സംശയമില്ലാലോ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാണുന്ന കുഞ്ഞുറുമ്പാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുറുമ്പാണ് നമ്മുടെ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉറുമ്പിനെയാണ് നമുക്ക് വലുതായി കാണേണ്ടത് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ഈ കുഞ്ഞുറുമ്പിനെ നമുക്ക് വലുതാക്കി എടുക്കണം അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എല്ലാവരും ആലോചിച്ചാടാ മുഴുവൻ മക്കളും ആലോചിക്കണ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് സോ ആദ്യം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ടു എഫിനും എഫിനും ഇടയിലാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ ടു എഫിനും എഫിനും ഇടയിലാണ് ഒബ്ജക്ട് വെച്ചതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമേജ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ടു എഫിന് പുറകിൽ അല്ലെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക ശ്രദ്ധിക്കണ ഇതാ അതിന്റെ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ടു എഫിന് പുറകിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അത് റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ലാർജ് ആണ് ശരിയല്ലേ ആ ഈ കാണുന്ന ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഇമേജ് ആണ് ടു എഫിന് പുറകിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ ടു എഫിന് പുറകിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലെ ഒരു സംശയമില്ലാലും സെറ്റ് ക്ലിയർ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ ഈ കാണുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ ലെൻസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന്റെ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പീസ് ലെൻസിന്റെ വസ്തു ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പീസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മക്കളെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സിതിപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആരുടെ ഐ പീസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒബ്ജക്ട് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൃത്യമായി നോക്കിക്കേ ഇതാ ഐ പീസിന്റെ ഫോക്കസ് ഇതാ ഐ പീസിന്റെ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ സോ ഐ പീസിന്റെ ഫോക്കസിനും ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിനും ഇടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്ട് ഇരിപ്പുള്ളത് ശരിയല്ലേ ഇതിപ്പോ ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ ഐ പീസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജക്ട് ഇപ്പോൾ ഇരിപ്പുള്ളത് ഐ പീസിന്റെ ഫോക്കസിനും ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിനും ഇടയിലാണ് ഫോക്കസിനും ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിനും ഇടയിൽ ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എഫിനും ഒയ്ക്കും ഇടയിൽ ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് എങ്ങനെയാ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം എങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ വിശദമായി തന്നെ വരച്ചു പഠിക്കാൻ നോക്കണം ഒന്നാമത്തറേ പാരലലി പോകുന്നു അവനിതാ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഐ പീസിന്റെ ഫോക്കസ് എഫ് ഇയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു രണ്ടാമത്തറേ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഈ രണ്ട് റേസ് അകന്നു പോകുന്ന റേസാണ് ഡൈവോർജിങ് റേസാണ് വിവ്രജിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളാണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസും ഒരു കോമൺ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ നോക്കടാ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് പ്രകാശ രശ്മികളും ഒരു കോമൺ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു സോ ആ കോമൺ പോയിന്റിലാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുക ദിസ് ഈസ് അവർ ഫൈനൽ ഇമേജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുക ക്ലിയർ അല്ലേ കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ സോ രണ്ട് ലെൻസുകൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഐ പീസും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന്റെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് ഫോക്കസിനും ടു എഫിനും ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ വസ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇമേജ് ടു എഫിന് പുറകിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇമേജ് ടു എഫിന് പുറകിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പീസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന്റെ ഫൈനൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രത്തോളം വലുതായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല യാതൊരു വിധ സംശയമില്ലാതെ അന്തസായിട്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഓൾ സെറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഐ പീസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അത് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഇറക്റ്റ് ആണ് ലാർജ് ആണ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഇറക്റ്റ് ആണ് ലാർജ് ആണ് ഐ പിസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജ് വെർച്വലും ഇറക്റ്റും ലാർജും ആയിരിക്കും എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഹാപ്പി അല്ലേ ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ പറ്റി എന്റെ അനിയന്മാരും അനിയത്തിമാരും പഠിക്കേണ്ട കാര്യം കേട്ടോ അടുത്തത് വിഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയ ചോദ്യമാണ് ഈ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് വീണ്ടും 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 ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഡിസ്പോഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയ ചോദ്യം ഒരു സംശയം വേണം ഡിസ്പോഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയ ചോദ്യം
എന്താ പറയുക സമന്വിത പ്രകാശമാണ് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കളറുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുക സോ അത് പ്രസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആയി മാറുക ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കടത്തിവിട്ട ഗ്രീൻ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക വിച്ച് കളർ ഡീവിയേറ്റ് മോർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന നിറം ഏതാണ് മക്കളെ അത് വയലറ്റ് ആണ് വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നത് വിച്ച് കളർ ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഹാസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരംഗദൈർഘ്യമുള്ള നിറം ഏതാണ് അത് റെഡ് ആണ് ചുവപ്പിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരംഗദൈർഘ്യം ഉണ്ടാവുക ഡ്യൂറിംഗ് ഡിസ്പോഷൻ ഈച്ച് കളർ ഹാസ് ഗോട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡീവിയേഷൻസ് വൈ പ്രകാശ പ്രകീർണനം നടക്കുമ്പോൾ വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ വ്യതിയാനമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് റെഡ് പോലെയല്ല ഓറഞ്ച് അതുപോലെയല്ല യെല്ലോ അതുപോലെയല്ല വയലറ്റ് അതുപോലെയല്ല ബ്ലൂ എല്ലാത്തിനും ഡിഫറെന്റ് ഡീവിയേഷൻസ് ആണ് വട്ട് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് മക്കളെ അതിന്റെ കാരണം വേവ് ലെങ്ത് തന്നെയാണ് വേവ് ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് തരംഗ ദൈർഘ്യം വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോ നിറങ്ങളുടെയും തരംഗ ദൈർഘ്യം വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ റൈറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അത് റെയിൻബോ ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും റെയിൻബോ ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം റെയിൻബോയിൽ ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം എന്റെ എല്ലാ അനിയന്മാർക്കും അനിയത്തിമാർക്കും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലറ്റ് ആണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ആണ് ഇതൊരു പ്രൈമറി റെയിൻബോ ആണ് സോ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന റെയിൻബോയിൽ മുകളിൽ റെഡും താഴെ വയലറ്റും ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മുകളിൽ വയലറ്റും താഴെ റെഡും ആണ് വരിക മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ റീഡ്രോ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫിഗർ ചിത്രം പൂർത്തീകരിക്കുക എക്സ് എന്താണ് വൈ എന്താന്നൊക്കെ ചോദിക്കും രണ്ടും ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ ഏറോപ്ലെയിൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് റെയിൻബോ ഏത് കളറിലാ കാണുക സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് കാണപ്പെടുക കേട്ടോ ഏറോപ്ലെയിൻ നോക്കുമ്പോൾ വൃത്താകൃതി വൃത്തം ആണ് കാണപ്പെടുക വൃത്താകൃതിയിലായിരിക്കും ഏറോപ്ലെയിൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണുക സോ പിന്നെ റെയിൻബോയിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ചിത്രം പൂർത്തീകരിക്കാൻ അറിയണം ഒന്നാമത് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ റിഫ്രാക്ഷൻ അവിടെ എഴുതേണ്ട ഡിസ്പോഷൻ മാത്രം മതി ഒന്നാമത് നടക്കുന്ന പ്രകാശ പ്രകീർണനമാണ് ഡിസ്പോഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു മഴത്തുള്ളിക്കകത്ത് നടക്കുന്നത് ഡിസ്പോഷൻ പ്രകാശ പ്രകീർണനം ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആന്തര പ്രതിപദനം റിഫ്രാക്ഷൻ അപവർത്തനം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം മുകളിൽ വയലറ്റ് താഴെ റെഡ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുകളിൽ വയലറ്റ് താഴെ റെഡ് ആണ് എന്ന കാര്യം കൃത്യമായി തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണ ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ മതി പാസ്മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ എന്ന കാര്യം വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് സ്പെക്ട്രത്തെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഹീറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ റേഡിയേഷൻ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന താപ റേഡിയേഷനിൽ ചൂടിന് കാരണമാവുന്ന ഹീറ്റിന് കാരണമാവുന്ന റേഡിയേഷൻ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അതിന് കാരണം ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് ഐ ആർ ആണ് ഈ ഇൻഫ്രാറെഡിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഹീറ്റ് വേവ്സ് എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് ഹീറ്റ് വേവ്സ് ഹീറ്റ് വേവ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് താപ വികിരണങ്ങൾ താപ കിരണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഹീറ്റ് വേവ്സ് എന്നാണ് പറയുക അത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണേ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡി ആരാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വാക്കോം വാക്കത്തിലുള്ള സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റ് അപ്പ് സെക്കൻഡ് ആണ് വാക്കത്തിലുള്ള സ്പീഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റ് അപ്പ് സെക്കൻഡ് ആണ് പഠിച്ചാണ് ഇതിന് പുറമെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നൈറ്റ് വിഷൻ ക്യാമറാസിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് റിമോട്ട് സ്വിച്ചുകൾ എന്താണ് അങ്ങനെ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇത് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ലൈഫ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ പഠ